，如今收款有多难？老板交代，明天上午才五一定付款。你他娘的也太损得了吧！呀，小胡，你这是咋的了？事情是这样的，一家公司找我们过去部署网络，我们九月份的时候过去看了一下他们公司所需要的材料和设备，最后加上人工费，总价是六千二。由于他们办公室的桌子还没有到位，无法布线，只能说先安装设备，临时给他们使用。当时我和他说了。那先预付两千块钱乘一间，我们把设备装上去，给他们办公室临时通网。他们答应了，我于是就带设备过去安装。安装完后，他就让我回去写一份收据，就把钱打给我。我第二天写完收据发给了他。结果他以老板做核酸检测为由，明天中午之前再把钱转给我。但是过了第二天，没有给我任何转账，也没有给我发任何消息。第三天，我问他老板回来了吗？他也没有搭理我。第四天，我发他们楼下的设备清单给他，因为他们楼下的网络也需要整改，但是还是没有回我任何消息。到了第五天，我直接和他说：“你起码回句话吧。”设备都拆封安装了，我也无法和公司交代，他不得不又开始回话了。结果又没有任何消息了。我今天又发了一个消息过去，他很明确的告诉我，明天早上上午会把钱给转过来。然而到了现在还是没有转。大伙对于这种一直违约的公司该怎么处理呢？其实我目前有两种办法，第一种也是最直接的办法，就是去他们公司找他们付款。如果还是没有把款给付了，那么只好把设备拆回来。但是这样对于他们，对于我们都是损失，他无法正常办公，而我呢，设备已经开封了，无法二次销售了。第二种办法就是通过远程控制手段来中断他们的网络，让他们把款转了，才能正常使用。但是这种做法又明显不太适合，目前使我陷入了两难的地步。最后和这家公司说一句：信用的破产将是你们最大的破产。大伙还有更好的建议方法吗？这期是来解决粉丝家的网络问题，我们先听他描述一下他家的网络情况吧。嗯，你这边具体什么情况？这个我也不知道里面都有什么东西，这个都是电信那些人来弄的，我也不太懂。但是我就是感觉客厅的 WiFi 还行，就是我这个房间里面，因为我用的是桥接嘛，我里面还有个路由器。嗯。桥接的话，如果看那种直播啊，如果是正常的分那个清晰度还可以，如果看那种四 K 的就不行。嗯。我大概了解了情况后，阿周电讲了这些设备，我就暂时先不用管它。既然他说房间的网络不行，那么自然要去他的房间看看什么情况了。看里面是吗？对。要不要测个测个数什么的？肯定要测啊。你这边，我看一下。这里有一个。这里有一个。这里有一个，我用来调接，但是设备。既然他说这个房间 WiFi 比较卡，那么我就连接上这 WiFi 测速试试。连接上 WiFi 后，我第一轮测速只有二三十兆的网速。你这个测下速怎么这么夸张哦？是的，我就很奇怪，我也很奇怪。这速度是我想不到的。这还是贴着路由器来测速的。第二轮测速的时候也好不到哪里去，也就接近三十兆的网速。两次测速都是二三十兆。嗯。我得测一下这个。这里这个，我我拿我电脑。好的好的。既然路由器这么慢
。那么我就拿电脑这样去测一下，它网线过来的网速到底有多少？那到这里会衰减多少？我电脑这样去测说，居然能跑到六百兆，然后我就问了一下粉丝，啊，他办理了多兆宽带？你办理多兆宽带？啊，一千兆。粉丝说他办理了一千兆宽带，但是我测速的时候只有六百兆 ，WiFi 测速的时候只有二三十兆，这肯定哪里不对了？啊，接回去。原来是三办的是三百兆，后面才升级了一千兆，现在给了我五百兆。正当我把网线接回去的时候，我就发现了端倪。啊，你这个是直接直接插电脑的？对，直接插电脑的。我还以为你这个直接插路由器喽。插路由器，那电脑是没网啊。哦，我现在才反应过来，你这个没插网线。没插网线吗？原来这个路由器没有插网线，它是做了无线中继，难怪怎么测都是二三十兆。无线中继是不得已的情况下才使用的。好消息是，粉丝他和我说，他桌子下面还有个网口，但是他说这个网口是用不了的。我之前也插过，但是好像是用不了。插上去就知道了。你插过？我插过，我用电，我用这个插过电脑，但好像是用不了。你试一下。试看下去段能不能用。网线接上去后，电脑确实没有感应到网线，那只能拆开它，看看里面是什么情况了。看一下，拆开后，我看了下这个面板，它是接对的，这种情况我也看不出什么故障来，所以只能上寻日仪来对线试试了。一、二、三，三不亮。六，六和七。寻日仪接上去后。这里就可以很清楚的看到，它三六七二星是没有任何反应的。看来问题找到了，我得去这线另头看看发生了什么情况。太甜了。我通过寻日仪找到它另头后，我接上去就发现不对劲了。它这里怎么八星都是亮的？难不成是交换机的问题？但通过肉眼也看不出什么问题来。正当我打算用寻日仪测下交换机的时候，我就无意间看到了网线的灯有点不正常，还不是你的问题。喂，我动一下，刚才好像灭了几个灯，灭了两两三个，我刚才看到灭了几个灯啊。二号灯有的亮，重新打水龙头试下来，三号灯，看到吗？对对对。又又灭了。网络是一二三六为基础通网，四五七八加上去就全兆，但是你三三一旦有问题，后、啊、二有问题，直接就断网了。我先测一下那个交换机，然后再测一下这网线。这水龙头肯定要换了，但交换机我也要用寻日仪对一下线，看看它网口是否正常。我当时给交换机每个口都对了下线。好在它都是正常的，这个也没问题。那只能给网线换下水龙头试试了。换完水龙头后，对线它倒是正常了起来。现在一到八是亮了。但我就用电脑这样去，看下能不能正常上网。我看到了电脑的接口速率它是千兆的，那么我就给它测下速，看看能跑到多少兆。这里还是只能测出六百兆左右。这种情况我只能去检查它光猫了。当时我用电脑接上光猫后，用电脑拨号测了一下数，发现一样只有六百兆左右。当时粉丝打算喊电信的过来检查一下，但是我是怀疑我的电脑和它的路由器是不支持千兆的宽带，因为自从那时候，我发现我用我电脑拨号，宽带测速怎么都是不达标的，只有通过路由器拨号测速才能达标，所以我就不怎么相信我电脑拨号后的宽带了。正好我那时候带了两款路由器，我是要把它们送去公司测试的。眼下这种情况，不正是测试它的好机会吗？索性我就让粉丝拆了它，然后用它拨号，看看宽带能不能跑到一千兆。嗯，你帮我拆试一下。路由器设置完毕后，我再测了一下速度，宽带果然提升了不少，但是换算下来只有九百兆这样，还是没有达到千兆的宽带，可能真的是它这个宽带不达标，也可能是测试软件有些误差。但是能确定一件事就是，这个路由器和我电脑拨号都无法跑到千兆的宽带
，具体他的原理我也搞不清楚。有知道的大神可以分享一下他的原理。接下来我就要优化他房间的网络了，我把网线接上了路径，我进入路器后台，打算修改路器的工作模式。无奈粉丝早就把管理员密码给忘了。所以这个时候只能给路器还原出场了。你这还原出场键这样呢？对，只要摁摁摁金就可以可以。其实配置这路器还是挺简单的。进入路器后，我们点击这里的两步设置，立即上网，它就会跳转到这个界面，它这里就会提示我要我插上网线，然后我就把网线插到路器的万口上。插上网线后，它会自动检测网线，检测结束后，它就会提示万口已经接入了网线。接着我们点击插入继续，然后再点击立即上网，它就会让你设置 WiFi 名称和密码。填写完毕后，我们再点击完成，这个路器就配置好了。接下来我就给这个 WiFi 测下数了。当时我测数的时候，让我们想到的是，它居然只能跑到九十八兆。九十八、九十七、九十七、九十七点九九，你这百兆的设备。后面我看了下网卡才发现，原来这个路器还是百兆六游。不过虽说它目前只有百兆的网络，但现在的稳定性可不是无线通技能比拟的，足够它看直播和 4K 电视不卡顿了。至于它想跑到千兆的话，那只能换设备了。客厅的这路器它也要换。好了，本期维修案例就分享到这里了，希望对你有帮助。